হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি অরিত্র আর এখন আমরা রিভিউ করবো হচ্ছে ফাইনালি ভালোবাসা অঞ্জন দত্ত ডিরেকশনের সিনেমা এস বি এফ এর প্রোডাকশন এই সিনেমাটির মধ্যে তিনটে ছোট ছোট গল্প রয়েছে এবং এই তিনটে গল্প নিয়ে গোটা সিনেমাটা তো গল্পগুলোর ব্যাপারে মানে অলরেডি ট্রেলারে অনেকটা ডিপিক্ট হয়ে গেছিল তাও আমি একটু বলতে চাই একটা রাইমা সেনের গল্প রয়েছে যেটা অরিন্দম সিল রাইমা সেন অর্জুন রয়েছে অর্জুন চক্রবর্তী তার মধ্যে রাইমা সেন একজন মহিলা যে খালি ঘুমের ওষুধ খায় ইনসম নিয়ে গল্পটার নাম এবং অরিন্দম সিল তার হাজবেন্ড তাকে মানে তাকে ভালোবাসে কিন্তু মানে তার মতে সেইটা ভালোবাসা অথচ বউকে মারে এ করে এবং সেই সময় অর্জুন চক্রবর্তী এন্ট্রি হয় এবং রাইমা সেন তার সাথে পালিয়ে যেতে চাইছে আরেকটি গল্প হচ্ছে অনির্বাণের গল্প যেটা অনির্বাণ রয়েছে অনির্বাণ এইচআইভি পজিটিভ ভুগছে এডসে এবং তার একটা মেল নার্স রয়েছে এবং তার সাথে তার একটা ইন্টিমেসি সেটা নিয়ে তৃতীয় গল্পটা হচ্ছে অঞ্জন দত্তর গল্প যেটা অঞ্জন দত্ত এবং সৌর সেনী রয়েছে একটা এজেড লোক এবং একটা কম বয়সী মেয়ের মধ্যে প্রেম এই তিনটে নিয়ে গল্প এবং এই ফাইনালি ভালোবাসার কথাটার মানে এই সিগনিফিকেন্স হচ্ছে এই সিনেমাতে যে প্রতিটা গল্পের এন্ডিংই মানে যারা ভালোবাসা খুঁজে এখানে প্রতিটা ক্যারেক্টার খুব দুঃখ অনেক কিছু রয়েছে আমি তার মধ্যে আসছি তো সেই দুঃখের মধ্যে শেষ পেস গিয়ে যে যে প্রেমটা পাচ্ছে মানে আলটিমেটলি ভালোবাসাটা পাচ্ছে কিন্তু সেটা এক্সাক্টলি মানে ফিজিক্যাল ফর্মে নয় বিভিন্ন রকম ভাবে পাচ্ছে কিন্তু পাচ্ছে ফাইনালি ভালোবাসা হচ্ছে এবং এটাও আরো একটা সেন্সে বলছে ডিরেক্টর যে আলটিমেটলি ভালোবাসা ভালোবাসাই হচ্ছে দুনিয়ার আলটিমেট তো এটা দুটো সেন্সে এইভাবে হয় তো অঞ্জন দত্তর মাঝে বোমকেশ গুলো বোমকেশের কিছু সিনেমা আমার ভালো লেগেছে প্রথম যেরকম যিশুকে নিয়ে কহেন কবি কালিদাস যেটা করেছিল বোমকেশ বোমি সেটা খুব ভালো লেগেছিল আবির কে নিয়ে ফার্স্ট টাইম যেটা করেছিল সেটা খুব ভালো লেগেছিল কিন্তু মাঝে তার একটা মনোটনেসিটি চলে এসেছিল এবং আমি আসবো ফিরেতে কিছুটাও তাও এক ঘে রকম ছিল এটা আমার মনে হয়েছে অনেকের হয়তো নাও মনে হতে পারে বাট এই সিনেমাটা দিয়ে কিন্তু অঞ্জন দত্ত একটু নতুন রকম কিছু ট্রাই করেছেন অঞ্জন দত্ত হচ্ছে এমন একজন ফিল্ম মেকার যে নিজের লাইফে যেগুলো এক্সপিরিয়েন্স করেছে সেগুলোকে বেশি পুট আপ করতে ভালোবাসেন নিজের জীবনে যেগুলো ঘটেছে তো এইগুলো ওনার নিজের চোখে দেখা তো মানে আপনি যদি অঞ্জন দত্ত সব সিনেমা দেখে থাকেন তাহলে আপনি তার কিছু কিছু রিফ্লেকশন এই সিনেমাটির মধ্যে পাবেন তো তাই জন্য নতুন নয় মানে একেবারে যে কমপ্লিটলি নতুন একটা জিনিস তা নয় হ্যাঁ মেলো ড্রামা রয়েছে যেটা আমার খুব কচকচানি লেগেছে এই মেলো ড্রামাটা কেন রাখা হয়েছে আমি বুঝতে পারিনি আজকালকার দিনে মেলো ড্রামা এইভাবে মানে আমার ঠিক পোষায়নি জিনিসটা হ্যাঁ সেই জিনিসগুলো রয়েছে সেই যে টিপিক্যাল অঞ্জন দত্ত ফিল্ম সেই জিনিসটা রয়েছে সেই সিগনেচারটা রয়েছে কিন্তু তাও এই সিনেমাটা আমার ভালো লেগেছে তার কারণগুলো আসছি হ্যাঁ প্রথম কারণ যেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট কারণ হচ্ছে অভিনয় প্রতিটা গল্পে যে অভিনেতাদের পারফরমেন্স এতটাই ভালো যে নতুন না হওয়া সত্ত্বেও গল্পগুলো বিশালভাবে রিফ্লেক্ট করে আসছে আমি অঞ্জন দত্ত যে গল্পটাতে অঞ্জন দত্ত নিজে অভিনয় করেছে আমার অঞ্জন দত্তর অভিনয় মোটামুটি লেগেছে খুব একটা আহমরি লাগেনি মানে এই ধরনের অভিনয় আমরা দেখেছি তার কিন্তু সৌর সেনী সৌর সেনীকে আমি আমি আসবো ফিরাতে দেখেছিলাম জেনারেশন আমি তো আমার ওর কাজ ভালো লাগেনি কিন্তু এই সিনেমাটাতে সৌর সেনী জাস্ট মানে দারুণ করেছে জাস্ট দারুণ করেছে আমি সৌর সেনী খুব ভালো অভিনেত্রী মানে সিরিয়াসলি সি হ্যাজ ডান গ্রেট জব দ্বিতীয় হচ্ছে রাইমা সেনের গল্পটাতে যদি আসি ইনসম নিয়াতে তাতে আমার অরিন্দম সিলের অভিনয় দারুণ লেগেছে মানে মানে তাকে সে ভিলেন গল্পে ঠিক আছে কিন্তু তার পয়েন্ট অফ ভিউ দিয়ে সে হিরো সে কিন্তু তার বউকে ভালোবাসে হ্যাঁ এবং তার কাছে মানে sex is a very prior thing than love and মানে তার ক্যারেক্টারটাকে না ঠিক আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন মানে আপনি ঠিক বলতে পারবেন না যে এই ভিলেন কিনা তার নজরে সে বিশাল হিরো এবং রাইমা সেন অঞ্জন দত্তর সাথে বং কানেকশনের পরে এত বছর পরে একটা সিনেমা করছো রাইমা সেনও খুব ভালো অভিনয় করেছে কিন্তু সবার চেয়ে ভালো গোটা সিনেমা ধরে অভিনয় করেছে হচ্ছে অনির্বাণ অনির্বাণের সেকশনটাতে অনির্বাণ যে অভিনয় করেছে ফাটিয়ে দিয়েছে মানে আমি একটা জাস্ট পাবলিকের এ দিয়ে বলছি যদি আপনারা একটু সিনেমা মানে অন্য ধরনের সিনেমা যাকে বলে সেই ধরনের সিনেমা দেখে থাকেন কমার্শিয়াল সিনেমার বাইরে আপনি মানে জাস্ট আপনি চোখ স্ক্রিন থেকে চোখ সরাতে পারবেন অনির্বাণ জাস্ট ফাটিয়ে দিয়েছে কিছু জায়গায় বিশাল লাউড করেছে কিছু জায়গায় মানে এই লাউডটা কিন্তু মানে এরকম নয় যে ওভার এক্সপ্রেসিভ ওভার দ্য টপ লাগছে না একটু দরকার ছিল ক্যারেক্টারটা মানে ক্যারেক্টারটা এক্সপ্লোড করছে এবং কিছু জায়গায় সে একদম মানে জাস্ট চোখ মুখের এক্সপ্রেশন দিয়ে যা করেছে অসাধারণ মানে কিছু বলার নেই অনির্বাণের মানে পারফরমেন্সটা একদম স্টান্ট করে দিয়েছে আমাকে এইটা ছিল একটা ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট জিনিস যেটা এই সিনেমাটা একটা
আমার এটা চিরকালে বিশ্বাস যে যত এখন বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে মিউজিক ডিরেক্টর আছে তাদের মধ্যে নীল দত্ত ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট তার মানে মিউজিক খুব ভালো দ্যাট ইজ ওয়েদার ইট ইজ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ওয়েদার ইট ইজ মানে গানের যে মিউজিক গুলো ছিল প্রত্যেকটা খুব ভালো এবং গানগুলো খুব মানে যে সিনেমার যে গল্প তার সাথে গানগুলো খুব সুন্দর যাচ্ছে এবং আমরা জানি অঞ্জন দত্ত সিনেমা মানে গান তার ভালো হবে তো গান খুব ভালো অসাধারণ গান লেগেছে এবং এটা আমি সবসময় বলি যে ওনার সিনেমার গান খুব ভালো হয় এই দুটো জিনিস হচ্ছে সবার চেয়ে বড় হাইলাইট এবার নেগেটিভ কোন কোন জিনিসগুলো লেগেছে এক হচ্ছে বিশাল মেলো ড্রামা রয়েছে বিশাল প্যাচ প্যাচানি রয়েছে বিশাল কচকচানি রয়েছে ওই জিনিসগুলো ঠিক হজম হয় না মানে আপনি যদি একটু বাইরের দেশের কাজ দেখে নেন এবং এটা যে ধরনের অডিয়েন্সের জন্য এটা আপনি এখন একটা মাস অডিয়েন্সের জন্য নয় এই সিনেমাটা দের ইজ এ সার্টেন কাইন্ড অফ অডিয়েন্স টু দিস ফিল্ম কিন্তু তারা যদি সেই কাইন্ড অফ অডিয়েন্স যেহেতু এখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এসে গেছে তার বাইরের দেশের নেটফ্লিক্স এর কাজ দেখছে অনেক কিছু দেখছে সেই তুলনায় এখানে যেই মানে ওই ওই জিনিসটা এখন আর চলে না এখন আপনাকে একটু আরো বেশি রিয়েলিস্টিক হতে হবে তো সেই রিয়েলিজমের একটু অভাব আছে একটু কিছু যেন মনে হচ্ছে যে না সেই একটা ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাপার রিফ্লেক্ট করছে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে নতুনত্বের অভাব আছে এই যে যতগুলো গল্প যেটা আমি বললাম যে রিফ্লেকশন আছে ওনার আগে সিনেমাতে উনি এই টপিক গুলোকে কিছু না কিছু ভাবে একটু একটু টাচ করেছে এই জিনিসগুলো আমার খারাপ লেগেছে সিনেমাটোগ্রাফি মানে ভালো খুব একটা এক্সপেরিমেন্টাল সিনেমাটোগ্রাফি নয় আমার মনে আছে অঞ্জন দত্তর আগে সিনেমাগুলোতে সিনেমাটোগ্রাফি খুব এক্সপেরিমেন্টাল থাকতো এডিটিং খুব এক্সপেরিমেন্টাল থাকতো যেমন মৈনাক ভৌমিক আপনারা জানেন না অনেকে মৈনাক ভৌমিক কিন্তু অঞ্জন দত্তর এডিটার ছিল এবং আপনি যদি বং কানেকশন দেখেন বা চলো লেটস গো দেখেন বা মেডলি বাঙালি দেখেন সেই সময় কিন্তু অঞ্জন দত্ত ক্যামেরা নিয়ে প্রচুর কিছু খেলতো এবং অনেক রকমের মানে ক্যামেরার কাজ যাকে বলে যেগুলো তখন আমরা বাংলা সিনেমায় দেখতে পেতাম না সেই জিনিসগুলো কিন্তু সে আনতো কিন্তু এখন সেই জিনিসগুলো আর তার সিনেমার মধ্যে মিসিং বোথ সিনেমাটোগ্রাফি ওয়াইজ বোথ এডিটিং ওয়াইজ একটা কুল টোন দেওয়া হয়েছে দার্জিলিং কে বারবার ইউজ করা হয়েছে যেটা উনি ওনার সিনেমা দেখো আমি বললাম না উনি নিজের জীবনটাকে রিফ্লেক্ট করেন তো উনি যেহেতু নিজের জীবনের একটা বিশাল বড় সময় দার্জিলিং এ কাটেন তো দার্জিলিংটাও একটা গল্পের একটা ক্যারেক্টার হিসেবে উনি পোর্ট্রে করেছে তো এটা না ঠিক মানে যে খারাপ সিনেমা একেবারে যাচ্ছে তাই সিনেমা তা বলবো না আমি অনেক মানে অন্য দত্তকে ক্রিটিসাইজ করি যখন উনি অভিনয় করেন আমাকে আমার মনে হয় যে এখন আর ওনার অভিনয় না করে সিনেমা করা উচিত মানে ডিরেকশন দেওয়া উচিত এবং এটা ওনার অন্য সিনেমার থেকে অনেকটা ভালো এখানে প্রচুর মানে ভায়োলেন্স রয়েছে লাভ রয়েছে সেক্স রয়েছে প্যাশন রয়েছে অনেক কিছু রয়েছে মানে ইট ক্যান নট বি মানে মানে আমরা বলতে পারবো না যে এটা একটা খুব বাজে সিনেমা আবার বলতে পারবো না যে মাস্টার পিস এটা একটা মানে ভালো সিনেমা ভালো সিনেমা অনেক কিছু এক্সপ্লোর করছে মেন স্ট্রিম নয় মেন স্ট্রিম একেবারেই নয় এক্সপেরিমেন্ট করেছে বাট সব দিক দিয়ে নয় এটা খুব বাজে সিনেমা নয় খুব বাজে নয় মানে দশে পাঁচ অ্যাভারেজ সিনেমা এবং পারফরমেন্স হচ্ছে মেন হাইলাইট পারফরমেন্স ইজ আউটস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড মিউজিক ইজ আউটস্ট্যান্ডিং তো এই মানে আমি ঠিক জানি না আমি রিভিউ করতে পারলাম কিনা আমি সব কটা টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্ট বললাম কিনা হ্যাঁ এডিটিং এর দিকে বলতে চাইছি বা স্ক্রিন প্লের দিকে বলতে চাইছি কিছু কিছু জায়গা বিশাল বোরিং তো সিনেমাটা মানে যেটা বললাম যে জিনিসটা এটা তো আর মাস অডিয়েন্সকে টার্গেট করে না তা সত্ত্বেও এডিটিংটা যদি একটু মানে যেগুলো আগে ম্যাডলি বাঙালি বা বং কানেকশানে ছিল জাম্প কার্ড ইউজ করা অনেক ফাস্ট পেস্ট এডিটিং থাকতো এখানে একটু স্লো একটু এই ধরনের এডিটিং ইউজ করা হয়েছে যাই না কেন হয়তো হ্যাঁ থিমের সাথে যাচ্ছে থিমের সাথে খুব ভালো যাচ্ছে একটু স্লো এডিট হলেই বেটার একটু সিনগুলো একটু লম্বা রইল সেটা ভালোই লাগছে কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় যে মনে হচ্ছে যে একটু বেশি ড্র্যাগ হয়ে গেছে তো এডিটিংটাও খুব একটা আহামরি নয় এবং বোথ স্ক্রিন প্লে ওয়াইজ অলসো কারণ কি স্ক্রিন স্ক্রিন প্লেটাই ওইভাবে লেখা যে একটু স্লো স্লো যাবে তো কিছু জায়গায় সেই জিনিসটা আপনাদেরকে বোর করতে পারে ওভারঅল খারাপ সিনেমা নয় ভালোবাসাকে আপনি একটা অন্য রকম অ্যাঙ্গেলে অন্য একটা পার্সপেকটিভে অঞ্জন দত্ত দেখাবার চেষ্টা করেছেন ইভেন উনি চেষ্টা করেছেন দ্যাট ইজ গুড এবং আমার ভালো লেগেছে আমি খারাপ বলবো না মানে আমি আমার পারফরমেন্সগুলো এত পাওয়ারফুল লেগেছে যে আমার মানে জিনিসটা ভালো লেগেছে তো আপনাদেরকেও বলবো যারা এই ধরনের সিনেমা দেখেন এবং যাদের কাছে সিনেমাটা জাস্ট একটা এন্টারটেনমেন্ট নয় আপনাদের ভালো লাগবে সিরিয়াসলি ভালো লাগবে এবং ওনার যে ভালো সিনেমার যে লিস্ট গুলো যেরকম ধরে নিন রঞ্জন আমি আর আসবো না বা এই ধরনের যে ভালো ভালো সিনেমাগুলো লিস্ট বলা হয় বং কানেকশন বলা হয় তার মধ্যে এইটাও কিন্তু থাকবে কারণ এটাও এটা মানে প্রথম দিককার সিনেমাগুলোর মধ্যে থাকবে যে উনি ভালো সিনেমা বানিয়েছিলেন আমি বঙ্কেশের
বুঝলেন তো যাই না বলতে পারলাম কিনা বোঝাতে পারলাম বাই বাই